Hey guys! Welcome back to my channel, Vlogs. Bago po pala ang lahat, pagpasensyahan nyo na yung napakahagay na itsura ng lola nyo kahit dati pa, no? Kasi actually, eh, naka-isolate po ako eh, yung comfort room natin ipahirapan, eh, ayan. Kaya naisipan ko na lang gumawa ng video kasi buryong na buryong na ako dito. So anyway guys, yung topic natin today is about sa Digital Vaccination Certificate o ang Vaxert PH. Kung ano ba ang Vaxert PH or kung ano ba ang scanner na pwedeng yung gamitin sa pag-scan dito, no? Sa QR code niya, etc. Ayan. So, ito na guys. Umpisahan ko na po. Guys, ang Digital Vaxert or ang Vaxert PH, no? Ang official Digital Vaccination Certificate po ng mga Pilipino at mga non-Filipinos na nabakunahan na dito sa ating bansa. Ang Digital Vaxert o ang Vaxert PH complies naman with the World Health Organization uh, Digital Documentation of COVID-19 Certificates. So kung gusto niyo po siyang gamitin pang ibang bansa ay pwedeng pwede po. Actually guys, ang mga OFWs o yung mga may international travel ang priority po sa pagkuha nito. Kasi lang guys, ang pilot launch ko nito, uh, specifically nung September 6, no, ay dito sa Baguio City at sa NCR pa lang. Pero sabi naman ng government natin, specifically ng DICT, uh, ng Department of Information and Communication Technology, na as soon as possible, pwedeng maging available na siya nationwide. Actually, ngayon po, is, uh, may mga naidagdag na rin pong mga ibang lugar, aside from Baguio at ng NCR. So, yun guys, alamin nyo kung baka available na dyan sa inyo pong mga lugar. So guys, pwede po kayong makakuha ng digital vaccine online or through LGU assistance. Ayan. So, pwede po kayong magpatulong sa LGU nyo po. Pero guys, tantaan nyo lang ha na after 48 hours ng final final dose nyo po kayo uh, mag-request para available na yung data nyo. Pero just in case na after 48 hours ay eh, hindi pa available, pwede rin naman kayo mag-request online or pumunta na lang po kayo sa LGU nyo po para mas matulungan po kayo. So guys, just in case sinubukan yung i-generate ang data nyo online no sa website nila, e eh, ganito po yung sinasabi, no vaccination record found. Pero tama naman yung mga information na nilagay nyo, e, i-click nyo na lang po ang continue. So guys, pag uh, klinik nyo na yun, ito po yung sabi dito. The details of your vaccination record may have been incorrectly registered or have not yet been updated in our system. Please provide the following details so we can assist you in uploading your record. Ayan guys, yun yung sabi dito. So, pag ganun, i-upload nyo lang po yung uh, vaccination record nyo or vaccination card, I should say. Tapos mag-upload ng government-issued ID. Fill up lang din po yung mga information na kailangan dyan. Tapos uh, pwede nyo nang i-submit request. Ayan guys. Pero guys, uh, just in case na after 2 to 3 days eh wala pang update sa request mo, o di kaya just in case lang na may problema ka sa pag-generate ng uh, vaccine mo online, no? Mas magandang magpatulong na lang po kayo sa LGU nyo po. Kasi actually guys, nakadepende din lang naman po yung mga records sa system sa LGU po natin. Yan, so kung ano man po ang maging problema nyo, magpa-assist po kayo sa LGU nyo po. At saka pala guys, just in case na wala kayong internet connection, pwedeng sa LGU na rin lang po. Pero ulitin ko lang guys ha, uh, dapat po fully vaccinated na kayo at dapat at least 48 hours after your final dose po kayo mag-request ng vaccine niyo po. Okay? So, ito na guys, no? Baka may nagtatanong dyan na may yellow card naman eh. Yung yellow card eh pang international yon Sigurado ka ba na okay yung... Uh, Vaxert na yan. Baka yun yung sabi ng iba, no? So, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, guys, no? Ang Vaxert PH po complies with the World Health Organization Digital Documentation of COVID-19 Certificates. So, pwedeng-pwede po siya magkamit internationally. Okay? Pero guys, klaro ko lang. Ang Vaxert po ay pang COVID-19 vaccine certificate lamang. 
Hindi po ito pamalat sa yellow card para sa mga iba pang uri ng bakuna aside from COVID-19 vaccine. So, sana klaro yun guys, no? Just in case na kailangan nyo pa ng pang polio, uh, yellow fever, etc. Kailangan nyo kumuha ng yellow card, guys. Pero just in case na pang COVID-19 vaccine certificate lamang ang kailangan nyo, ang digital vaccine po ay pwede na. Pero guys, ang yellow card po ay pwede rin namang pangkuha ng pang COVID-19 vaccine certificate. Lalo na kung ang digital vaccine po ay hindi pa available sa inyo pong mga lugar. Okay? Guys, dagdag ko lang pala, no? Kasi baka may sumusubok din na gumamit ng QR code scanners, no? Sa Vaxert certificate nila. Guys, hindi po pwede makabasa ang mga QR code scanners. Ang scanner lang po ng Vaxert uh, PH ang pwedeng makabasa sa QR code ng Vaxert nyo. Okay? Or pwede rin po makabasa yung uh, third-party application na may public key sa Vox Search Solution. So, siguro yung mga kwan na yun. So, yun yung sabi guys eh. So, ito guys no, kung gusto nyong i-verify ang QR code ng Vox Search nyo, punta lang po ulit kayo sa website ng Vox Search PH. Ayan. So, pag andun na kayo, i-click nyo lang yung scan. Okay? Guys, hindi ako makapag-demo kasi logot yung phone ko, tapos hindi naman ako nakapagpa-hard copy. So anyway, uh, may screenshot naman po ako ng uh, sinubukan ko, so pakita ko na lang po sa inyo. Guys, just in case na may katanungan pa kayo, mag-comment lang po kayo below, no? At uh, subukan ko po yan sagutin kung alam ko. Ayan. Pero bago ko end yung video ko guys, no? mag-explain na ako sa buhok ko. Kakaligo, lang, kakaligo ko lang po, hindi yan mantika. <laughs>